हाय गाइस यू आर वाचिंग फार्मेसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड आई एम फार्मेसिस्ट तैयब तो आप देख रहे हैं जी इस वक्त फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज और आज का टॉपिक है जी हमारा फार्मेसी हिस्ट्री ये लेक्चर नंबर टू है और अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी देखना है या फार्मेसी ओरिएंटेशन देखना है वो लेक्चर नंबर वन रिकॉर्ड हो चुका है अपलोड है आप वो देख सकते हैं तो आज हम फार्मेसी हिस्ट्री जो लेक्चर नंबर टू पढ़ने जा रहे हैं आए देखते हैं इनकी साहब हेडिंग क्या है जी आज के लेक्चर की हिस्ट्री को जो है ना मुख्तलिफ इरा के हिसाब से पढ़ा जाता है यानी कि मुख्तलिफ दौर बनाए जाते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक दौर है ये दूसरा दौर है ये तीसरा ये चौथा इसी तरह हमारी फार्मेसी हिस्ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ इराज हैं पहला इरा है जी एंशियंट इरा जो कि सबसे लेंथी इरा भी है और यानी कि बहुत ज्यादा फोकसिंग और हमारे सिलेबस के अंदर भी यही सबसे ज्यादा शामिल है तो ये स्टार्ट होता है जब हम बिगिनिंग ऑफ टाइम यानी जब से इंसान बना तब से शुरू होता है और 1600 सो एडी तक हम लाकर कंक्लूड कर देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा एनसीएट इरा इसके आगे फिर मैंने दो पार्ट की एक बार्बलॉन चाइना इजिप्ट ग्रीक और टर्की की हिस्ट्री को किया अलग और दूसरा जो है वो मुस्लिम इरा गोल्डन इरा कहलाता है फार्मास्यूटिक्स का उसको अलग किया है क्योंकि हमारे एच सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि मुस्लिम मीरा को एक अलग से और एक पूरा फोकस करके उसे पढ़ा जाए शुरू से लेके अभी तक 2021 तक तो अगर मुस्लिम मीरा हमें ना अलग से पढ़ना है तो ये बाकी सारा इरा क्या कहलाएगा वो नॉन मुस्लिम इरा कहलाएगा जिसमें बारबल ओन की हम पढ़ेंगे चाइना इजिप्ट ग्रीक टर्की इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए उनका क्या क्या नाम था उनके क्या क्या रोल थे उन्होंने क्या क्या किया तो नेक्स्ट इरा हमारे पास है जी एम्पेरिक इरा जो कि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे यानी 1600 सो एडी से स्टार्ट करेंगे और 1940 सौ एडी तक हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट अब इरा हमारे पास आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के हवाले से मॉडर्न टेक्निक्स के हवाले से तो ये 1940 से लेकर उन्नीस सौ एडी तक इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट इरा है जी पेशेंट केयर इरा जो कि उन्नीस एडी से लेके आज तक की यानी कि प्रेजेंट पूरी इस हिस्ट्री को हम पर देखेंगे और साथ में हम जो है लास्ट में थोड़ा सा टच देंगे बायो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्योंकि ये एक डेवलपिंग फील्ड है इसके बारे में बहुत सारी जो है ना वो आए दिन जो है नई इजादात हो रही हैं तो हम अपने मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से फार्मेसी के रिलेटेड जरा बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी टच देंगे ताकि हमें इस टेक्निक और इन टेक्नोलॉजीज का भी पता हो डी तो आज क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी है अगर मैं एक वीडियो इसकी रिकॉर्ड करूं तो वो तीन चार पांच घंटे की बनेगी तो जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी और आपकी ईजनेस के लिए मैंने क्या किया है कि फिजिकल फार्मेसी का जो आज लेक्चर वन पढ़ने जा रहे हैं इसका हम पार्ट वन सिर्फ आज पढ़ेंगे और उस पार्ट वन के अंदर हम एंशियंट इरा के अंदर जो है वो आगे दो डिवीने मैंने की थी एक नॉन मुस्लिम की की थी एक मुस्लिम की नॉन मुस्लिम के अंदर बारबा लोन चाइना इजिप्ट ग्रीक और टर्की तो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ नॉन मुस्लिम आप कह लें या बारबा लोन चाइना इजिप्ट ग्रीक और टर्की की हिस्ट्री कह लें ये डिटेल से देखेंगे आज और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट टू उसके अंदर हम फिर एंशियंट इराक के जो मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशन है फार्मेसी हिस्ट्री का वो डिटेल से देखेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुस्लिम की हिस्ट्री जो है फार्मेसी के अंदर वो हमारे सिलेबस में पढ़ना कंपलसरी है और उस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आए आज हम ये पढ़ लेते हैं ये भी जरूरी है ये भी इस पर भी क्वेश्चन आते हैं एनसीआर इरा के नॉन मुस्लिम जो इरा है इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन तो इनको आज डिटेल से देख लेते हैं इसके इस लेक्चर को देखने के बाद ही हम मुस्लिम इरा को पढ़ना ज्यादा आसान होगा हमारा चले जी स्टार्ट करते हैं जी बिफोर द डाउन ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री की जब बिल्कुल शुरू से जब हम जो है वो इंसान गारों में रहा करते थे वहां से लेके 1600 सौ सो एडी तक हमने हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़नी है जैसे बाकी सारी हिस्ट्रियां इंसान के साथ साथ चलती रही हर फील्ड की इसी तरह जैसे जैसे इंसान डेवेल्प होता चला गया डेवेल्प से मुराद ये कि गारों से आज अपने शहर आबाद करके बैठा है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के बैठा है तो इसने इस चीज में जदीदियत तो लेके आया अपने रहन सहन के मामले में खाने के मामले में इस तरह इसने अपने जो मेडिसिन यूज है उसमें भी जदीदियत लेके आया ये और जैसे जैसे ये डेवलप होता गया बाकी चीजें डेवलप होती गई वैसे वैसे इंसान के साथ जो है मेडिसन भी डेवेल्प होती चली गई किसी जमाने में हमें चांदे के हर्ब के बारे में पता था किसी जमाने में हमें उससे ज्यादा इलम हो गया और आज के दौर में हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स मौजूद है हम उसका ओरिजिन बायोलॉजिकल ओरिजिन से भी ले सकते हैं हम आज कल आते हैं सिंथेटिक भी बना रहे हैं हम सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आज का तो बड़ा एडवांस और जो है क्या कहते हैं मॉडर्न दौर कह सकते हैं 
लेकिन हमने स्टार्ट वहीं से करना है वही जो है जब हम इंसान जो है गार में रहा करते थे वहां से हम हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त इंसान ने किससे और कब सीखना शुरू किया उस वक्त इंसानों ने जो है ना वो जानवरों और परिंदों की जो नेचुरल बिहेवियर था उससे सीखना स्टार्ट किया तो ये मैं अभी आपको बताता हूं कि किस तरह उसने जानवरों और परिंदों के कुदरती जो उनका अमल था उनसे कैसे कैसे इसने ऑब्जर्व किया और सीखा उससे पहले हम एक बात पढ़ लेते हैं वो है जी बीसी और एडी हिस्ट्री के अंदर अब हमने साल गिनने हैं ना किस साल के अंदर हैं किस में नहीं है तो वो बीसी और एडी से हमें काउंट हो सकेंगे बीसी कहते हैं जी बिफोर क्रिस्ट बीसी और एडी की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हैं, इसकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हैं। लेकिन हम उस डेफिनेशन उस अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करेंगे उस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे जो सातवीं आठवीं और नवी सदी के अंदर जो डिवेल्प की गई एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है उन्होंने डिवेल्प की और ये सबसे ज्यादा मशहूर यही अंडरस्टैंडिंग ली जाती है हम इसमें मजहबी तौर पे अंगेज नहीं होंगे कि मजहबी लिहाज से एडी कैसे है बीसी कैसे है हम सिर्फ अपना साइंटिफिकली अपना हिस्ट्री पढ़ने के लिहाज से हम इसको लेंगे तो हमारे लिए बीसी क्या है जी बिफोर क्रिस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जितनी भी हिस्ट्री मौजूद है वो सारी हम बीसी के हिसाब से गिनेंगे यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से एक साल पहला क्या कहलाएगा एक बीसी उससे दो साल पहले आपकी पैदाइश से वो दो बीसी तीन साल पहले तीन बीसी हजार साल पहले हजार बीसी तो ये क्या होगा उल्ट चलेगा किस तरह उल्ट चलेगा कि यानी कि अगर हम कह रहे हैं जी कि ये काम 500 सौ बीसी में हुआ है और ये काम एक बीसी में हुआ है तो जो 500 सौ बीसी में काम होने वाला है वो हमसे ज्यादा दूर है हिस्ट्री में क्यों क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये गिनती उल्ट चलती है यानी कि आप जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन ये बीसी का जो है बिफोर क्रिस्ट वाला जो साल वो खत्म हो गया उस दिन एक नया साल शुरू हुआ उससे क्या कहता है मैं अभी आपको बताता हूं लेकिन उससे पहले वाला साल क्या कहलाएगा बीसी तो ये जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे तीन हजार बीसी तो ये हम हिस्ट्री के सबसे आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे पांच हजार बीसी उससे आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे सात हजार बीसी उससे आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे सात से तीन हजार पांच तो ये हम आगे आ रहे हैं हिस्ट्री से आगे हजरत ईसा की पदाइश की तरफ आ रहे हैं अब जिस दिन आप पैदा हुए हजरत ईसा मशहूर कोल के मुताबिक मशहूर जो रिसर्च है उसके मुताबिक मैं बार बार कह रहा हूं कि हम मजहबी बहस में नहीं जा रहे हम सिर्फ हिस्टोरियन की जो है ओपिनियन उस पर हम रिलाय करते हुए आ रहे हैं तो जो एडी है वो क्या जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुए उस दिन क्या तारीख थी पहली तारीख थी पहला महीना था और पहला साल था और उस साल को हम एडी कहते हैं यानी जिस दिन हजरत ईसा वसलाम पैदा हुए उस दिन से एडी स्टार्ट हो गया और उससे एक दिन पहले बीसी खत्म हो गया तो दो दौर है हमारे पास पूरी हिस्ट्री के अंदर एक बीसी के लाएगा हजरत ईसा की पदाइश से पहले का सारा दौर और एक एडी के लाएगा हजरत ईसा जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके आज तक का दौर ये सारा एडी में कल आएगा ये 2021 क्या है ये 2021 एडी है जी तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इनशाला आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको मैं बताता चला जाऊंगा जी तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताता हूं किस तरह इंसानों ने जानवर और जो परिंदे थे उनके कुदरती जो वो अमल करते थे उनसे कैसे कैसे सीखा सबसे पहले तो उन्होंने देखा जब बर्ड या जो एनिमल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है उनको कट लगता था वो क्या करते हैं वो उसको ठंडे पानी से धोते हैं उस पर मिट्टी लगाते हैं उसको पत्ते लगा लेते हैं उसके ऊपर इससे इंसान ने ये सीखा कि अगर हमारे अंदर भी कोई कट लगे हमारे जिसम में भी ब्लीडिंग हो कोई जख्म हो तो हमने क्या करना है हमने भी इसी तरह पहले ठंडे पानी से धोना है उसके ऊपर जो है मिट्टी लगा लें आप और पत्ते लगा लें ये मैं गार के दौर की बात कर रहा हूं जब इंसान गारों में रहा करते थे तो ये बिगिनिंग स्टार्ट थी ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी इंसान की इंसान ने क्या किया एनिमल के बिहेवियर को कॉपी कर लिया और दूसरे इंसानों के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी एंसियंट इरा नॉन मुस्लिम इरा के अंदर सबसे पहले बारबालोन के बारे में बात करते हैं तो बारबालोन क्या है बारबालोन एक शहर का नाम है जो मौजूदा इराक मुल्क है ना इस इराक मुल्क का पुराना नाम था मेजोपोस्टीमिया मेजोपोस्टीमिया तो मौजूदा इराक या पुराने मेजोपोस्टीमिया यानी कि जो पुराना इराक का नाम है उसका एक पुराना सिटी जिसे हम बारबालोन कहते हैं और ये वहां का 
ज्यू सिटी काउंट किया जाता था यानी कि खूबसूरती के हिसाब से ये वहां का यानी कि एक तरह समझ ले ज्यूल का मतलब होता जेवर कि उनका सबसे असीम शहर जैसे अगर पाकिस्तान का बात करें तो ये गिलगित बल्तिस्तान है ज्यूल और पाकिस्तान इज गिलगित बल्तिस्तान इसी तरह इराक का जो है उस वक्त के जो मेजो पोस्टीम है जिसे हम कहते थे का जो सिटी बार्बलोन वो उनका ज्यूल था यानी कि उनके लिए सबसे कीमती जगह वही थी और यही वो जगह है जहां पे सिविलाइजेशन uh, की गोद कहा जाता है कि सबसे पहली सिविलाइजेशन जो हमें पता है जो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहली सिविलाइजेशन है वो उसका नॉलेज हमें यहीं से स्टार्ट होता है यानी इससे पुरानी हिस्ट्री हमें नहीं पता तो रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन सारी बात है अगर सिविलाइजेशन वहां से स्टार्ट हो रही है तो रिकॉर्ड ऑफ मेडिसिन भी हमें वही से ही सबसे पहले मिलेगा ये तकरीबन छब्बीस सौ बीसी यानी हजरत ईसा के पैदा होने से छब्बीस साल पहले की बात कर रहे हैं हम उस वक्त से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आज 2021 एडी तक की तरफ आएंगे 2600 बीसी से 2500 बीसी 2000 बीसी 800 बीसी एक एक बीसी पे आगे बीसी साल खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर एक बीसी के बाद एक एडी आएगा और फिर एक एडी 10 एडी 20 एडी यानी कि दो तीन चार पांच तरतीब के साथ गिनती जो चलती हुई दो एडी पे हमारी बात खत्म हो गई छब्बीस बीसी से लेकर दो एडी तक हमने ये सारी हिस्ट्री पढ़नी है एंशियंट बार्बलोन की बात करें तो उनका रिकॉर्ड जो हमें मिलता है वो छब्बीस सौ बीसी के अंदर मिलता है कि उस वक्त सबसे बड़ी क्या थी कि एक ही बंदा वही पिशनर होता था वही फिजिशियन है वही जो है वो उनका मजहबी रहनमा भी वही होता था वही फार्मासिस्ट होता था और वही पैरामेडिकल स्टाफ होता था यानी एक ही बंदा सारा काम कर रहा होता था उस वक्त के दौर में एंशियंट बार्बालोन जो सिटी था उसके अंदर उस हिस्ट्री के अंदर एक ही बंदा ऑल इन वन की वो वहां पे जो है वो सिचुएशन थी उसी ने ही सारा कुछ करना होता था तो उस वक्त बीस सौ बीसी की बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो कागज की डिस्कवरी या इस तरह का कोई अमल वकूफ भी नहीं हुआ था तो वो किस पे लिखा करते थे किस तरह एक को जो इलम ट्रांसफर हुआ हमारे तक तो वो जो है क्ले टैबलेट्स इस्तेमाल किया करते थे आजकल तो हम डिजिटल टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं ना मोबाइल और टैबलेट आपने देखा होगा सुना होगा यानी डिजिटल टैबलेट आप उसे कह सकते हैं तो उस वक्त मिट्टी के टैबलेट हुआ करते थे क्या करते थे कि गारे की मिट्टी को ले लेते थे और उसे खास साइज में शेप दे के उसे खुश कर लेते थे तो वो इस तरह समझ लें कि जैसे आज से पांच सात साल पहले जो है वो लकड़ी की तख्तियां हुआ हुआ करती थी ना तो इसी तरह वो मिट्टी की तख्तियां जो है बारबा लोन इस्तेमाल किया करते थे तो मिट्टी की तख्तियां किस लिए इस्तेमाल किया करते थे ये हमारे पास उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है पहले वो प्रिस्क्रिप्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी बीमारी के बारे में जो डाटा स्टोर करना है उसके साइन और सिम्टम्स को रिकॉर्ड करने के लिए और उसके बारे में जो हमने प्रिपरेशन बनानी है कंपाउंडिंग करनी है उसकी डायरेक्शन को लिखने के लिए ये क्ले टैबलेट्स इस्तेमाल हुआ करती थी मिट्टी की तख्तियां इस्तेमाल हुआ करती थी ये सारी बातें करने के लिए और ये आज भी जो है डिफरेंट म्यूजियम्स के अंदर जो है वो आपको मिलेंगी अब क्या जो उस वक्त हम इतनी पुरानी तरीक पढ़ रहे हैं एनसीएट बारबा लोन की तरीक वहां से हमने स्टार्ट किया क्या उनके मेथड आज वैलिडेट है या नहीं है जी हाँ उनके मेथड किसी ना किसी तरीके में चाहे हमारा सारा मेथड ही चेंज हो गया हो मॉडर्न जो आज का दौर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स मॉडर्न मेडिसिनल मॉडर्न मेडिसिन का जो आजकल कल्चर है स्पिरिचुअल केयर ऑफ सिख का जो सिस्टम है ये ऑलमोस्ट तो चेंज हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं बेस के अंदर एंशियंट बारवा लोन की टेक्निक्स आज भी मौजूद हैं वही बेस है हमारी उस पर आज की हमने जो है एक पूरी इमारत खड़ी करके हम बहुत आगे तरक्की करके आ गए हैं तो नेक्स्ट चलते हैं एंशियंट चाइना पुराने दौर के चाइना के अंदर क्या कोई हमें फार्मेसी हिस्ट्री मिलती है जी हाँ मिलती है और बारबालोन के बाद दूसरी हिस्ट्री यही मिलती है हमें चाइना की सबसे पुरानी वहां पे हमारे पास एक साइंटिस्ट कह लें आप या रिसर्चर कह लें वो होता था शीनू शीनू के नाम से एक साइंटिस्ट हुआ करता था जो कि दो हजार के अंदर है अब पिछली हमने पढ़ी छब्बीस सौ यानी वो बहुत पुरानी है उससे थोड़ा सा आगे हम आ गए दो हजार बी सी दो हमारे करीब है एज कम्पेयर टू छब्बीस सौ बीसी कह ले नहीं है ये दूसरे नंबर पे हमारे पास है यानी कि हम बिल्कुल उस तरफ चल रहे हैं यानी कि जैसे जैसे तारीख आगे आ रही है जैसे जैसे हिस्ट्री आगे चली है वैसे वैसे हम उस हिस्ट्री के साथ चल के उसको पढ़ रहे हैं तो शैनू जो है वो 2000 बीसी के अंदर आया और ये वहां का जो है वो सरबरा भी था उस वक्त के चाइना का और शैन शाह था और इसकी जो मजेदार बात ये है कि एनसेस्ट्रल होने की यानी कि इसको अबाव इजदाद मानने की आज की दो बड़ी 
कंट्रीज इसको अपना बावजदाद मानती हैं एक वियतनामी जो है और दूसरे चाइना दोनों इसे अपना जो है एनसेस्टर कहते हैं इसके अलावा इसका एक टाइटल जो फादर ऑफ चाइना मेडिसिन है क्यों क्योंकि ये वो पहला बंदा है जिसने चाइना के अंदर मेडिसिन पर रिसर्च स्टार्ट की चाहे कंप्लीट नहीं की लेकिन एक एक बिगिनिंग एक बेस चाइना के अंदर शैनू ने स्टार्ट की इसीलिए इसे फादर ऑफ चाइना मेडिसिन के चाइना के अंदर जो भी मेडिसिन डिस्कवर हुई है आज तक वो सारी इसी की वजह से हुई है अगर ये बेस उस वक्त ना रखता अगर ये उस वक्त अपनी जिंदगी में रिसर्च ना करता तो चाइना आज तक यहाँ ना पहुंचता तो ये इसके लिए एक ऑनर की बात है चाइना के लिए तो इसे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इसने रिसर्च बहुत ज्यादा की है फार्माकोलॉजी मेडिसिन पे बहुत ज्यादा रिसर्च की हर्ब से बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उसका प्रॉपर यूज बताया है मेडिसिन का इसके अलावा इसका एक और टाइटल भी है वो है डिवाइन फार्मर यानी खुदाई किसान यानी इसने एग्रीकल्चर में इतनी और बे इंतहा रेवोल्यूशन लेके आया कि किसान जो है वो इसे अपना खुदाई किसान कहने पे मजबूर हो गए कि ये जो जिसने इतनी रेवोल्यूशन लेके आया यानी प्रोडक्शन मिसाल कुछ भी था गंदम थी अगर गंदम की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा बढ़ा दी और बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं कि काम जो है आसान कर दिए फार्मर्स के लिए मुनाफा ज्यादा आना शुरू हो गया अच्छी फसल मिलना शुरू हो गई इसकी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज और जो भी इसने कॉन्सेप्ट दिए उस वजह से और स्पेशल एग्रीकल्चर के अंदर वो इस एग्रीकल्चर को पढ़ाने का यह मकसद ये है कि एक ही साइंस दान होगा और वो आप डिफरेंट किताबों में पढ़ेंगे डिफरेंट उसकी हिस्ट्री होगी फादर ऑफ चाइना मेडिसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने उस वक्त पुराने दौर के अंदर आज जो है वो दो हजार के अंदर तीन जड़ी बूटियों को ना सिर्फ उसको टेस्ट किया बल्कि उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया इसने और इसकी जो मौत है वो भी किसी एक हर्ब की ओवरडोज होने की वजह से है तो देख ले साइंस के लिए इसने कितना बड़ा काम किया कि इसकी अपनी जिंदगी भी साइंस की वजह से चलेगी कि ये टेस्ट करके इसने किसके लोगों के लिए टेस्ट कर रहा था ना ये कि इसकी कितनी ओवर होगी इसको कैसे इस्तेमाल करना है किस शक्ल में इसको प्रजर्व रखना है किस शक्ल में इसे स्टोर करना है किसी भी हर्ब को इसने जो वो तीन हर्ब पे स्टडी की थी वो एक बुक के अंदर इसने लिखी ऑन द हर्बल मेडिसिनल एक्सपेरिमेंट पॉइजन के नाम से वो मशहूर है और ये आज भी इसका वर्क जो फार्मेसी प्रैक्टिस है ना उसके अंदर आज भी इसके वर्क को सल्यूट किया जाता है इसके वर्क को माना जाता है और उसी बेस पे हम आगे चल रहे हैं सबसे अहम जो प्लांट या जो हर्ब्स इसने इन्वेस्टिगेट की उनमें से सबसे पहले जो रोबाब आज भी इस्तेमाल होता है जिनसिंग आज भी इस्तेमाल होता है सीनामोम बार्क आज भी इस्तेमाल होता है स्ट्रामोनियम आज भी इस्तेमाल होता है फिड्रा आज भी इस्तेमाल होता है पोडोफाइलम ये भी इस्तेमाल होता है यानी उस वक्त इसने इन जड़ी बूटियों पर इन प्लांट्स पर जब रिसर्च की जो कि आज तक मेडिसिनल यूज की वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं नेक्स्ट तीसरी आगे और आगे चलते हैं हिस्ट्री के अंदर यानी हमारी तरफ आ रहे हैं बढ़ते हुए आ रहे हैं पुरानी हिस्ट्री से अब नई दो की तरफ हम आ रहे हैं तीसरे नंबर पे आता है जी अजिप्ट यानी मिस्र की हिस्ट्री क्या थी इसकी हिस्ट्री वैसे तो उनतीस सौ मिलती है लेकिन आपका सवाल आएगा सर आप अगर इसकी हिस्ट्री इजिप्ट की उनतीस सौ बीसी में मिलती है तो आपने इसे सबसे पहले क्यों नहीं पढ़ाया इसको सबसे पहले ना पढ़ाने की वजह यह थी कि मैंने छब्बीस सौ बीसी इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो उनतीस सौ बीसी के अंदर इसकी हिस्ट्री मिलती है इजिप्ट की वो उसके अंदर बस यही मिलता है कि जी इसकी हिस्ट्री वहां तक है कोई बड़ा काम नहीं है उनतीस सौ बीसी तक इसका सबसे बड़ा काम क्या है पंद्रह सौ बीसी के अंदर मिलता है इजिप्ट का इसीलिए इसकी जगह यही बनती है हिस्ट्री की तीसरे नंबर पर ही आता है चाइना के बाद यानी कि पहले चाइना में मेडिसिन ने ग्रोथ किया उसके बाद इजिप्ट में आया रिकॉर्ड मिलता है हमें और वो एक मेडिसिनल रिकॉर्ड मिलता है एक बुक मिलती है जिसे हम इबर पेपरस के, के नाम से याद करते हैं या पेपरस इबर दोनों आपको मिलेगा दोनों यानी कि ये इबर पेपरस या पेपरस इबर के नाम से वो बुक या मेडिसिनल रिकॉर्ड पंद्रह सौ के अंदर हमें मिलता है ये अब कितनी कीमती बुक आए इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर जो है आठ प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और सात ड्रग्स बारे में लिखा हुआ है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितना नॉलेज उस वक्त यानी जब कुछ भी नहीं था किसी के पास कोई नॉलेज नहीं था तो इजिप्ट के अंदर कितना बड़ा काम हुआ बुक को लेके और उस वक्त जो मिस्र के अंदर पुराने कदीमी मिस्र के अंदर क्या होता था कि जो शॉप होती थी मेडिसिन की वो दो बंदे चलाया करते थे एक को कहते हैं कलेक्टर और दूसरे को कहते हैं सबलर ऑफ ड्रग यानी एक बंदा उस रीजन में घूम के या उस पूरे यानी कि जहां जहां वो जा सकता है वहां जाके जो हर्ब्स है उनको आइडेंटिफाई करके लेके आता था अब जब हर्ब्स शॉप पे पहुंच गई उसके बाद जो वहां दूसरा बंदा अवेलेबल है वो भी मेडिसिन का एक्सपर्ट है वो इसको असम्बल किया करता था वो ऑन द जो है वो टाइम उसकी कंपाउंडिंग करके पेशेंट को 
जितनी चाहिए होती थी वो देता था तो कलेक्टर क्या करता था कि वो सारी चीजें ला के दे के फिर दोबारा यानी कि नए सफर में निकल जाता था फिर और चीजें ढूंढ के लाता था फिर दोबारा निकल जाता था असम्बलर हमेशा दुकान पे बैठा रहता था शॉप पे बैठा रहता था और ये क्या करता था कि कंपाउंडिंग करता था उनको स्टोरेज की अच्छी कंडीशन को जो है स्टोरेज उनकी अच्छी करवाता था और जो है कंपाउंडिंग किया करता था जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि असम्बलर क्या करता था उस वक्त कंपाउंडिंग करता था कंपाउंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में मेन डिफरेंस तो हम आगे चल के देखेंगे या छोटा सा आप देख लें कंपाउंडिंग होता है किसी भी खास पेशेंट के लिए स्मॉल स्केल पर किसी भी चीज को मेडिसिन को बनाने को कंपाउंडिंग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए पूरे मुल्क के लिए या पूरे इलाके के लिए पूरे सूबे के लिए लार्ज स्केल पर सेल करने के लिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं अब सवाल हमारे जेहन में ये पैदा होता है कि जो ये इबर पेपरस है क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग की बातें लिखी हुई थी सास और ड्रग की या कंपाउंडिंग की तो इसका जवाब ये है कि इसके अंदर कंपाउंडिंग की लिखी हुई थी उस वक्त तक जो है वो एंशियंट इरा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त तक सिर्फ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट था तो बुक भी जो लिखी जा रही थी 700 ड्रग्स पे मुश्तमिल वो भी उसमें भी कंपाउंडिंग के बारे में लिखा गया था कि अगर इस पेशेंट को ये डिजीज हो ये सिम्टम्स ये साइंस हो तो आपने इतनी दवाई बना के इतने ग्राम हर्ब को इस तरह मिक्स करके इस तरह उसको एक्सट्रैक्ट करके आपने उस पेशेंट को यूज करवाना है इतने दिनों तक जी तो नेक्स्ट चलते हैं एंसियंट ग्रीक की तरफ ग्रीक के अंदर हमें जो मिलता है जी पहला जो सबसे बड़ा नाम मिलता है वो तीन सौ के अंदर मिलता है यानी हम अब 1500 सौ से डायरेक्ट 300 सौ बीसी पे आ गए हैं तो ये सारी अंदर से हिस्ट्री का को कोई खास वर्क नहीं मिलता इसलिए हम 1500 सौ से डायरेक्ट 300 सौ बीसी यानी आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ये आगे क्या डेवलपमेंट हुई आगे क्या डेवलपमेंट हुई तो 300 सौ बीसी के अंदर नेचुरल साइंटिस्ट और फिलोसफर था थियोफ्रेस्टस ये था कौन इसे कहा क्या जाता है इसे फादर ऑफ बॉटरी कहा जाता है यानी आज की जो बॉटरिंग का सब्जेक्ट मौजूद है स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटरिंग तो उसका फादर कहा जाता है क्योंकि इसने आज तक जितनी भी हम अभी रिसर्च पार्ट्स चुके हैं उससे सबसे बड़ी रिसर्च की इसने कैसे और इसने जो उस वक्त जो है वो रिसर्च और इन्वेस्टिगेट किया जिन चीजों पे वो आज भी इस्तेमाल हो रही हैं और दूसरी बात ये है कि उस वक्त तक अगर इजिप्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद भी था तो वो ग्रीक तो नहीं पहुंचा होगा या दूसरे इलाकों में चाइना में जो रिकॉर्ड मौजूद था वो ग्रीक तो नहीं पहुंचा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम नॉलेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम है क्या होता था कि ये जो थियो फ्रेस्टस था ये अपने स्टूडेंट को लेक्चर दिया करता था ना वो फर्स्ट हैंड रेफरेंस होते थे यानी इसकी अपनी ऑब्जर्वेशन इसका अपना जो एक्सपेरिमेंट इसने किया है मुख्तलिफ हर्ब्स पे मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं आप जड़ी बूटियों पे मुख्तलिफ प्लांट पे वो ये पढ़ाया करता था यानी ये ये ग्रीक के अंदर ये फर्स्ट हैंड रेफरेंस के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया करता था अब इसकी एक पिक भी मौजूद है थियो फ्रेस्टस की गूगल आप कर सकते हैं उसकी पिक को देखने के लिए उस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं इसने अपने हाथ के अंदर जो है बेलाडोना की एक ब्रांच पकड़ी हुई है और इसके जो पीछे जो है वो क्या कहते हैं अनार के फूल आपको नजर आ रहे हैं साथ में सीना नजर आ रहा होगा सीना मक्खी नजर आ रही आ रही होगी और हैंड रिटर्न जो नोट्स नजर आ रहे होंगे तो ये सारी बात पिक बना बताने का मकसद क्या है कि देख हैंड रिटर्न नोट्स हैं यानी इसके अपने नोट्स हैं इसने खुद ऑब्जर्व किए हैं और चीजों से इतना लगाओ पढ़ाने से इतना लगाओ कि क्लास के अंदर वो बेलाडोना की जो है वो ब्रांच लेके आ रहा है वो अनार का जो है फूल लेके आ रहा है सीना मक्खी का जो है वो सोर्स लेके आ रहा है वो दिखा रहा है स्टूडेंट्स को साथ में पढ़ा रहा है कि ये देखो आइडेंटिफाई करो इसको ये चीज है इसको ये चीज है ग्रीक के अंदर एक दूसरा नाम पढ़ते हैं ये भी तकरीबन इसी थियोफ्रेस्टस के दौर का ही है ये 460 बीसी में पैदा हुआ और 370 बीसी के अंदर वफात पा गया मैं एक बात बार बार कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जा आ सके अब देख लेंगे 460 बीसी का क्या मतलब है कि ये हमसे ज्यादा दूर है हिस्ट्री 370 बीसी हमारे करीब है तो चार में ये पैदा हुआ और तीन में ये वफात पाई इसने तो हिपोक्रेट बहुत बड़ा नाम है फार्मेसी के अंदर और दूसरी फील्ड के अंदर बहुत बड़ा नाम है इसका पहला नाम जो है वो है जी फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं इसे फिलोसफर भी था ये फिजिशियन भी था ये फार्मासिस्ट भी था उस वक्त इसकी हिस्ट्री और रिकॉर्ड और का नामे तो हम अभी देखते हैं लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात पढ़ लें कि ये वो बंदा है जिसने ऑथ विपोक्रेट लिखा ऑथ विपोक्रेट की मजीद डिटेल देखने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मेरी वीडियो मौजूद है उस लिंक पे आप क्लिक करें तो उसके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस ओथ के अंदर जो कि इसने उस वक्त लिखा 370 सौ से पहले लिखा आज तक ये इस्तेमाल हो रहा है 
इसके अंदर ये इसने ना डॉक्टरों के लिए जो मेडिकल स्टाफ है उसके लिए एक अहदनामा लिखा है कि जो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले वो अहदनामा पढ़ते हैं कहीं जगह पे कहीं खुद ही यानी के को अरादा कर लेते हैं तो ओ तो हिपोग्रेट के अंदर क्या लिखा हुआ है एक सबसे सादा बात मैं आपको बता के आगे चलता हूं ये लिखा हुआ है कि जी जब पेशेंट मेरे पास आएगा ना तो ना वो मेरा दोस्त है ना वो मेरा दुश्मन है ना मेरा वो रिलेटिव है वो मेरे लिए एक इंसान है और मुझे उसकी जिंदगी बचाना सबसे पहला मेरा और सबसे आखिरी यही बात है कि मैंने उसकी जिंदगी बचानी है अपनी अप्रोच के तहत जितना मेरे पास इलम है जितने मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके तहत मैंने उसकी जो है हेल्प आउट करनी है तो इससे क्या होता है कि फिर इसीलिए तो ये जो फार्मेसी या दूसरा जो मेडिकल पूरे का पूरा फील्ड है ये नोबल कहलाता है कि अगर आपके सामने दुश्मन भी आया बैठा है तो उस वक्त आप फिर डॉक्टर है क्यों क्योंकि आप ऑथ ऑफ इपोक्रेट को फॉलो कर रहे हैं उस वक्त आपने उनसे उसका जो रिश्ता है आपसे वो इंसानियत का रिश्ता है फिर दुश्मनी का रिश्ता आपके साथ नहीं है तो इंसानियत के रिश्ते के तहत आप उसकी मेडिसिन देंगे ठीक हो गए अब आ जाइए देखते हैं इसके क्रेडिट पे क्या क्या चीजें हैं जिस इरा में पैदा हुआ ना और जिस जगह ये पैदा हुआ जिस इलाके में ये पैदा हुआ वहां मजहबी रुझान बहुत थे यानी लोग ये समझा करते थे कि जी उस वक्त की हिस्ट्री के मुताबिक कि बीमारी होती है ये डिवाइन पनिशमेंट है तो ये वो पहला बंदा था अपने इलाके अपने माशरे के अंदर जिसने इस बात को डिनाई किया इस हिपोक्रेट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें डिवाइन पनिशमेंट मिल रही है तो हाँ वो हमें डिजीज हो जाती है वो बीमारी हो जाती है इसने कहा कि डिजीज के पीछे कोई ना कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा हमारे माहौल में कोई तब्दीली आई तो वो हमें वो वायरस वो बैक्टीरिया वो फंजाई हमें इन्फेक्ट किया कोई डाइट में हमने कमी कर दी तो जो है न्यूट्रिशन की कमी होगी कोई लिविंग हैबिट हमारे सही नहीं थे तो उस वजह से हमें डिजीज हुई कोई डिवाइन पनिशमेंट करता है इस, इस वो पहला बंदा था जिसने अपने माशरे अपने शहर अपने मुल्क के अंदर कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि ये डिवाइन पनिशमेंट है बल्कि इसके कुछ ना कुछ मुहरिकात हैं अगर आप उन मुहरिकात पर जरा नजरअंदाज करें और उसको खत्म करने की कोशिश करें तो आप डिजीज से भी बच भी सकते हैं और क्योर भी हो सकते हैं दूसरी जो इसका क्रेडिट में बात मिलती है वो ये है कि इपोग्रेट वो वो बंदा है जिसने फिलोसफी को मेडिसिन के साथ मिक्स किया कि मेडिसिन का नॉलेज को फिलोसफी के साथ मिक्स इसी ने किया कि इसकी वजह से ये हो रहा है फिलोसफी आइडियोलॉजी और लॉजिक्स को डाल के मेडिसिन को ज्यादा एक मुथारिक फील्ड बना दिया इसने अब इसकी उस वक्त के दौर के स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट थे एक था डी डेरियन दूसरा था कौन ये दोनों इलाके हैं और दोनों इलाकों में मुख्तलि सोच पाई जाती थी ये क्योंकि कौन से बिलोंग करता था तो इसकी सोच भी कौन स्कूल ऑफ थॉट जैसी थी नीडियन इससे ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट वाला था तो आए दोनों का स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं ताकि हमें हिपोक्रेट का तारीख में रोल पता चल सके कि इसने मेडिसिन के अंदर क्या किया जो नीडियन वाले हैं यानी कि नीडियन स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं जो हिपोक्रेट के ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या किया करते थे वो फोकस्ड स्पेसिफिक डायग्नोस किया करते थे वो कहते थे कि हमने जब तक हमें साइन और सिम्टम और एक डिजीज मिल नहीं जाती तब तक हम उस बंदे का इलाज नहीं करेंगे हमें वो कहते थे हमें क्या पता कि इसके इसे क्या डिजीज हुई है हमें हर चीज स्पेसिफिक चाहिए कि ये ये साइन ये सिम्टम हो गई है हाँ अच्छा इसका लीवर फेल है हाँ अच्छा इसकी किडनी फेल है लेकिन वो बंदे ये बात सोच किस वक्त पे रहे हैं ये भी ये जरा आप सोचे वो उस वक्त पे ये बात कह रहे हैं जब अनोटमी का इलम ही नहीं है जब फिजोलॉजी का इलम ही नहीं है उस माशरे में बैठ के वो ये बात कह रहे हैं जिस माशरे में डाइसेक्शन यानी ह्यूमन का डाइसेक्शन पे पाबंदी लगी हुई है यानी ना अनोटमी का पता ना आपको फिजियोलॉजी का पता ना पैथोलॉजी का पता ना आपको हिस्टोलॉजी का पता ना स्ट्रेनिंग टेक्निक डेवेलप हुई ना कुछ भी नहीं हुआ और उस वक्त आप बैठ के ये कह रहे हैं जी की हमें स्पेसिफिक काज और सिम्टम्स की तरफ जाना है और उसको आइडेंटिफाई करते हुए हम पहले डिजीज की तरफ जाएंगे जब डिजीज आइडेंटिफाई हो जाएगी तो फिर मेडिसिन देंगे तो ये स्कूल ऑफ थॉट क्या हो गया फेल हो गया ड्यू टू लेक ऑफ इंफॉर्मेशन उस वक्त इतनी मेडिसिन का नॉलेज नहीं था उस वक्त ये फेल हुआ आज के दौर में क्या वो बाद में बात करते हैं तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कौन स्कूल ऑफ थॉट जो हिपोक्रेटिक का स्कूल ऑफ थॉट था इसके अपने शहर अपने इलाके का स्कूल ऑफ थॉट था वो ये था कि कहता था कि भाई आप जनरल डायग्नोस कर लो आप स्पेसिफिक डायग्नोस ना करो ये ना कि कहां तक बीमारी है कौन सी है उस तक ना पहुंचो आप एक जनरल सा अंदाजा लगा लो कि क्या क्या साइन है सिम्टम्स है और उसका पैसिव ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो 
सिंपलसिव ट्रीटमेंट का ये मतलब है कि जो जो साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आ रही हैं उसके हिसाब से आप जो है जड़ी बूटी हर्ब्स जो उस वक्त के अवेलेबल रिसोर्स है उसको इस्तेमाल करो और इसका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो फिर जो साइन खत्म होती चली जा रही है उसके लिए आपने जो चीज इस्तेमाल की उसे भी आप खत्म कर दो जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है उसको आप कंटिन्यू रखो तो यानी एक्चुअली ये पेशेंट केयर का कॉन्सेप्ट भी वहीं से हिपोक्रेट की इस हिस्ट्री से मिलता है किसने कहा कि उसके पेशेंट की मौजूदा कंडीशन को देखो और उस साइन और सिम्टम की बेस पे आप उसका इलाज स्टार्ट करो तो इस अप्रोच से क्या हुआ बहुत अच्छा बेनिफिट मिला वजह यही है वजह दोनों में उसके उन उन स्कूल ऑफ थॉट के फेल होने में और इस स्कूल ऑफ थॉट के पास होने में या सक्सेसफुल होने में एक ही वजह है कि हमारे पास अनोटमी फिजोलॉजी का इलम नहीं है तो जब अनोटमी फिजोलॉजी का इलम नहीं है तो तब आप स्पेसिफिक में जाओ जो हर एक चीज की डिटेल में जाओगे तो फिर आपने तो फेल होना ही था उस नीडियन स्कूल ऑफ थॉट ने उस वक्त तो ये पास हो गए ज्यादा यानी कि जो है ट्रीटमेंट कामयाबी नहीं का हुआ करता था क्योंकि ये पैसिव ट्रीटमेंट किया करते थे इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इसके बाद में आने वाले फिजिशियंस हैं जैसे कि गैलन उसने कहा कि हिपोक्रेट वॉज अ ट्रू सक्सेसर कि इसने उस वक्त के मुताबिक टेक्निक लगा के इंसानियत की खिदमत की है अब बात कर लेते हैं जी कि इस वक्त 2021, 22, 23, 25 सदी के अंदर कौन सा जो है वो मेथड को फॉलो किया जा रहा है नेडियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है या कौन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है तो इस वक्त नेडियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है हर चीज की स्पेसिफिक में जाया जाता है पहले डिजीज आइडेंटिफाई की जाती है बाद में मेडिसिन आइडेंटिफाई की जाती है क्यों क्योंकि आज के हमारे पास हर चीज मौजूद है फार्माकोलॉजी का एडवांस नॉलेज हमारे पास पैथोलॉजी का एडवांस नॉलेज हमारे पास स्ट्रोलॉजी का एडवांस नॉलेज हमारे पास सेल पैथोलॉजी का सेल एनोटमी का नॉलेज हमारे पास सेल फिजियोलॉजी का नॉलेज हमारे पास तो आज नेडियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जा रहा है और ट्रीटमेंट इसी बुनियाद पर किया जाता है क्यों क्योंकि हमारे पास सारा इलम मौजूद है ऑलमोस्ट जितनी डिजीज है उसके बारे में तो सारा इलम मौजूद है डिस्कवरीज भी हो रही है वक्त के साथ साथ इसी वजह से बात साइंसदान कौन स्कूल ऑफ थॉट या हिपोक्रेट स्कूल ऑफ थॉट पर कुछ थोड़ी सी तनकीद भी कर लेकिन यह कि उस वक्त के सक्सेसर हिपोक्रेट उस वक्त का सक्सेसर था कि इसने उस वक्त इंसानियत की खिदमत की जब किसी के दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी तो नेक्स्ट चलते हैं टर्की को पढ़ते हैं एंसियंट टर्की या इसका हेडिंग है एंसियंट पॉन्टस अब हम 300-400 सौ से 100 बीसी की तरफ आ गए तो अबाउट सो बीसी के अंदर जो है वो पॉन्टस दरअसल है क्या पॉन्टस जो मौजूदा टर्की है ना उसका नॉर्थन पार्ट था और है भी इसका इन 100 बीसी के अंदर पॉन्टस का जो किंग था उसका नाम था मैथरी डेट सिक्स ये इसने एक तो सारी जिंदगी जो सबसे बड़ा काम किया वो रोम के साथ जंग की दूसरा सबसे बड़ा काम किया जिस वजह से हम इसे फार्मेसी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ये किया कि इसने पोइजन और एंटीडोट पे बड़ी कमाल की रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन की इसने वो मेथड सारे फाइंड आउट किए कि किसी भी ड्रग को उसके पोइजन या किसी भी जो पोइजन है उसके को से हम कैसे प्रवेंट कर सकते हैं प्रवेंशन कैसे हो सकती है और अगर हो गया पॉइजन यानी किसी बंदे ने खा लिया या उसकी किसी भी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया तो या उससे पहले यानी के कैनाल के अंदर मौजूद है उसकी फूड कैनाल के अंदर मौजूद है तो उसको डिटॉक्सीफाई कैसे करना है ये सबसे पहले हिस्ट्री में मैथरी डेट सिक्स जो किंग ऑफ पॉन्टस शहर का किंग था उसने पोइजन और एंटीडोट का कॉन्सेप्ट दिया था और उस पर बहुत ज्यादा वर्क भी किया कैसे वर्क किया आए देखते हैं इसने अपने आप को और अपने कैदियों को एज ए गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल किया गिनी पिग का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले किसी जमाने के अंदर ना गिनी पिग एज ए एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था तो वक्त के साथ साथ जो है वो गिनी पिग्स खत्म होते चले गए जंगली जो है वो गनी गिनी पिग्स अवेलेबल नहीं है आजकल पेट की शक्ल में मौजूद है तो आज के दौर में हम क्या कहते हैं आज के दौर में सिर्फ कॉन्सेप्ट बाकी रह गया गिनी पिग्स का कि कोई भी ऐसा एनिमल या कोई भी ऐसा इंसान जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उस, उस उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो गिनी पिग के इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी पर्सन को हम कहेंगे ये, ये हमारे पास ये हमारे इस क्लिनिकल ट्रायल के अंदर गिनी पिग है उसका मतलब क्या है कि वो पर्सन के ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो रही है तो ये अपने आप को और अपने कैदियों को एज ए गिनी पिक के तौर पर इस्तेमाल करता था और टेस्ट करता था पोइजन को और एंटीडोट को तो इसका सबसे जो मशहूर है जमाना फार्मूला है उसको कहते हैं मैथरी डेटम जिस जो कि हजारों साल तक बाद में जो है वो मशहूर भी रहा और इस्तेमाल भी होता रहा इसके अंदर आप मौजूद क्या है तकरीबन सिक्सटी इंग्रीडियंट पे मुश्तमिल ये फार्मूला है ये तकरीबन ऑलमोस्ट हर पोइजन के अंगेस्ट इस्तेमाल होता था 
इसीलिए तो इसे जादुई फार्मूला के नाम से भी याद किया जाता है तो लेकिन आज के दौर में नहीं इस आज हमारी सदी या इससे पहले तीन चार पांच सदियां पहले ये इस्तेमाल नहीं होता इससे पहले तक काफी सालों तक काफी सदियों तक ये इस काबले इस्तेमाल रहा आज क्यों इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि हमारे पास आज के दौर में हर चीज मौजूद है हमें एग्जैक्ट पता है कि पैरासिटामोल का जो एंटीडोड क्या है हमें एग्जैक्ट पता है वारफरीन का एंटीडोड क्या है हमें एग्जैक्ट पता है कि किसी भी एपीआई का एंटीडोड क्या है हमने ना सिर्फ उसे आज आज के दौर में डिस्कवर कर लिया बल्कि आज के दौर के अंदर उसे सोर्स से लेके मार्केट में अवेलेबल भी चीज है इजीली अवेलेबल है तो इसलिए फिर आज के दौर के अंदर जो है इसकी जरूरत नहीं है लेकिन उस दौर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं 100 बीसी के अंदर डेढ़ सौ बीसी दो सौ बीसी के जब बात करें हिस्ट्री में तो तब तो ये बड़ी बहुत बड़ी यानी एक जादुई शक्ति के तौर पर समझा जाता था इसे और इस्तेमाल होता था लोग इस्तेमाल करते थे कि उसे नहीं पता कि अगर उसने कोई जड़ी बूटी खा ली है या कोई वो जैर ले ली है या किसी भी वजह से तो उसको एज ए एंटीडोड के तौर पे ये मैथरी डेटम इस्तेमाल होता था तो ये इसका सबसे बड़ा जो है वो कारनामा है नेक्स्ट चलते हैं नी पीडियानियोस डाइओस कोराइड ये एंशियंट ग्रीक का है लेकिन ये एंशियंट ग्रीक का हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अब ये फोर्टी से नाइनटी एडी अब देखें बीसी का साल खत्म हो गया बीसी के बाद अब एडी स्टार्ट हो गया एडी कब से कहां से स्टार्ट हुआ है बीसी कहां खत्म हुआ वन बीसी पे आके खत्म हो गया और एडी कहां से स्टार्ट हो रहा है वन एडी से स्टार्ट हो रहा है इसके दरमियान में भी आपके जेन में सवाल आएगा कि सर बीसी और एडी के दरमियान जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है जी क्योंकि जीरो उस वक्त ईजाद ही नहीं हुआ था जीरो की हिस्ट्री क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं जीरो तो ये पांचवी छठी एडी के अंदर आगे ईजाद हो रहा है तो उस वक्त एक बीसी के बाद एक एडी लगाना है तो वो जीरो तब था ही ना डिजिट ईजाद ही नहीं हुआ था तो वो कैसे पता होता तो ये याद रखना है कि आपने वन बीसी जैसे ही खत्म होता है वन एडी वहां से स्टार्ट हो जाता है अगले दिन और वन एडी कब स्टार्ट होता है जिस दिन हजरत ईसा पैदा हुआ है उस दिन से वन एडी स्टार्ट होता चला आगे चलता आ रहा है तो हम बीसी का सारा ईयर पढ़ चुके हैं यानी कि तीन साल इस वक्त तक हम पढ़ चुके हैं अभी हम जो है आगे सोलह साल हमने पढ़ने हैं और क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि 1600 सो एडी तक हमने पढ़ना है तो पीडियानियोस डाइओस कोराइड जो है वो 40 एडी में पैदा हुआ और नब्बे एडी में इसकी वफात हुई फर्स्ट सेंचुरी में जारी बात है ये फर्स्ट सेंचुरी पहली सदी चल रही है एडी के हिसाब से और ये ग्रीक फिजिशियन भी है फार्माकोलॉजिस्ट भी है इसका सबसे जो बड़ा कारनामा है वो है जी डी मेट्रिया मेडिका ये इसका सबसे बड़ा कारनामा है आज के दौर के अंदर जो बोटेनिकल टर्म्स इस्तेमाल हो रही है वो भी इसी से ली गई हैं और ये ना सिर्फ उस वक्त यानी कि पहली सेंचुरी एडी उस वक्त ये किताब लिखी गई या ये बुक रेफरेंस लिखा गया या ये जो है सोर्स लिखा गया इन्फॉर्मेशन का ये उसके बाद सोलह सदियां तक चला सोलह साल तक ये सारी बातें चली और आज भी मॉडर्न बॉटनी के अंदर इसका बहुत बड़ा काम जो है वो शामिल किया जाता है ये एक ये भी एक यानी कि जहाँ फार्मेसी की ट्रांजेक्शन में इस आदमी का भी बहुत बड़ा किरदार है अब हमारे जहन में आता है कि इसमें है क्या डी मेरिटेरिया मीडिया के अंदर और ये इसने रेफरेंस या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहां से की पहले ये बात कलेक्ट की कर लेते हैं कि ये अपनी सारी जिंदगी जवानी के बाद सारी जिंदगी जो है वो रोमन आर्मीज के साथ फिरता रहा उन्हें सर्जन की जरूरत थी तो ये एज ए सर्जन उनके साथ था इसे इंफॉर्मेशन की जरूरत थी तो ये जहां जहां रोमन की जो है वो आर्मी गई है अपनी जो फतवाद के लिए या जंगे के लिए तो ये साथ साथ वही गया है तो हर इलाके का नए पौधे हर इलाके की नई जड़ी बूटियां तो ये साथ साथ रिसर्च करता रहा करता रहा नई मेडिसिन इसे ढूंढते रहे और फौज का काम भी करता रहा ये उसके एज ए सर्जन था और अपना काम भी करता रहा अब दूसरा सवाल ये था कि इसके अंदर मौजूद क्या है कितनी इंफॉर्मेशन है कितना डाटा मौजूद है जो 1600 साल तक या 16 सदियां तक जो है वो काबिल इस्तेमाल रहा इसके अंदर मौजूद है इतने ये सतर साल लगा गए यानी सेवेंटी सेवन ईयर्स के अंदर ये बुक कंप्लीट की और इस बुक के पांच वॉल्यूम पांच पार्ट है और इसके अंदर लिखा गया गया सौ से ज्यादा ड्रग्स और छह से ज्यादा पौधों के बारे में लिखा गया और ड्रग की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और टेस्टिंग के बारे में लिखा गया है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है कौन कौन सी जो प्लांट जिसके बारे में रिसर्च की गई वो कैनाडेस है कॉलची कम है पेपरमेंटा और और 600 पौधे और हैं तो ये आज भी आज के दौर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं ये सिंपल करता क्या था ये ऑब्जर्व करता था इन सब बातों को कि उसे प्रिपेयर कैसे करना है उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो किस मौसम में होती है किस जगह पे ज्यादा उगती है और उसके बारे में रूल बनाता जाता था उसके कलेक्शन के कि इस मौसम में आपने इसको कलेक्ट करना है ये फूल इस मौसम में लेने हैं ये फल इस मौसम में लेना है आपने इसको ऐसे जार में क्लोज करना है इसको ड्राई करके आपने क्लोज करना है ये इतने साल तक रहेगा एक्टिव इतने साल तक नहीं रहेगा तो ये क्या करता रहा 
रूल बनाता रहा कलेक्शन स्टोरेज और यूज ऑफ ड्रग के लिए और 77 ईयर के बाद एक इन्फॉर्मेशन का खजाना हमारे सामने आया जो पांच वॉल्यूम पर मुश्तमिल था जिसे बाद में 16 सदियां तक इस्तेमाल किया जाता रहा नेक्स्ट चलते हैं ये एंशियंट टर्की की तरफ चलते हैं तो वहां पे साइंटिस्ट जो मिलता है हमें वो है गैलन गैलन अब हम पहले सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी की तरफ आ रहे हैं ये दूसरी सेंचुरी एडी है यानी कि 130 से लेकर 200 सौ एडी यानी एक में ये पैदा हुआ 200 सौ एडी के अंदर इसके वफात हुई फिजिशियन भी था राइटर भी था फिलोसोफर भी था सर्जन भी था तो ये कैसे कैसे था कैसे कैसे ये पहले यानी पहले क्या था बाद में क्या था ये सारी हिस्ट्री भी हम अभी पढ़ते हैं पहले ये देख लें कि ये पैदा कहाँ पे हुआ है ये पैदा हुआ है परगम शहर के अंदर और परगम जो मौजूदा टर्की है इसका एक शहर का नाम है और ये 16 साल तक तो ये फिलोसफर बनने के लिए पढ़ता रहा यानी कि जो सारी स्टडी थी उसका एक ही फोकस पॉइंट था वो था फिलोसफर फिलोसफर बनने के लिए ये फिलोसफी 16 साल की उम्र तक पढ़ता रहा लेकिन जैसे ही ये 16 साल का हुआ इसने अपने वालदे को कहा कि जी मैंने मेडिसिन की नॉलेज की तरफ जाना है तो मैंने ये नॉलेज गेन करना है वो नॉलेज इसने फिर कहा लिया वो नॉलेज फिर इसने पहले अपने शहर परगम के अंदर फिर अजमीर जो कि ये भी टर्की का शहर है इसके अंदर फिर उस वक्त जो है वो सबसे बड़ा जो खजाना था मेडिसिन का या सबसे बड़ा रिकॉर्ड जहां पे मौजूद था वो है इजिप्ट या मिस्र अलेक्जेंड्रिया के अंदर गया ये टोटल इन तीनों शहरों के अंदर इसने तकरीबन दस साल तक मेडिसिन के स्टडी को पढ़ा यानी 16 साल के अंदर इसने स्टार्टिंग की मेडिसिन पढ़नी और 26 साल की उम्र तक इसने 10 साल मुसलसल मेडिसिन पढ़ता रहा अब इसके बाद क्या हुआ अब यहाँ जरा हिस्ट्री को रोक दें हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर यहीं से मैं आपको हिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा कि 26 साल की उम्र के बाद इसने क्या किया आज के दौर के अंदर आज के मेडिसिनल थ्यूरी और प्रैक्टिस के अंदर या जो यूरोपियन के अंदर जो है वो सतारवीं सदी तक यानी कि इसका नॉलेज इस्तेमाल होता रहा है और ये बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन पे इसे अबूर भी था जैसे मैंने आपको पहले कहा ये फिजिशियन भी था सर्जन भी था फिलोसोफर भी था राइटर भी था इसे अनाटमी भी आती थी फिजियोलॉजी भी आती थी पैथोलॉजी भी आती थी फार्माकोलॉजी भी आती थी न्यूरोलॉजी भी आती थी और लॉजिक्स के साथ बात करता था सोलह साल जो ये फिलोसफी पढ़ता रहा तो ये अपनी बात के जो है लॉजिक्स के हिसाब से करता था इन सारी वजूहत की वजह से ये मशहूर हुआ और आज भी हम इसे पढ़ रहे हैं जी तो इसने अपने 26 साल के बाद जो है कैरियर का स्टार्ट कहाँ से किया परगम हम अपने ही अबाई शहर के अंदर हर जगह से पढ़ के दस साल के बाद ये अपने अबाई शहर के अंदर आ गया और वहां वो ये चीफ फिजिशियन के तौर पर जो है वो लग गया लेकिन ये कुछ अच्छा यहाँ पे काम करता रहा उसके बाद ये वापस रोम यानी कि 162 एडी के अंदर ये वापस रोम चला गया और वहां पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वहां जो है ये परगम सिटी के नस्बत इसका ज्यादा कैरियर ग्रो किया उस बहुत सारी वजूहत हैं पहली वजह ये है कि एक तो इसकी जो अनाटमी पढ़ाने का अंदाज था वो बहुत प्यारा था डेमोन्स्ट्रेशन का जो अनाटमी का डेमोन्स्ट्रेशन का था अंदाज वो उस, उस वजह से लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी आते थे दूसरा ये कि ये बैकग्राउंड इसका जो है वालद इसका अमीर आदमी था लिहाजा इस, इसका अमीर आदमियों के अंदर उठना बैठना और उनकी ट्रीटमेंट करना भी इसकी जिम्मेदारी थी रोम के अंदर भी तो इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जब आप शहनशाह या बादशाह या जो भी अमीर लोग हैं वहाँ बिजनेसमैन उनके जब ये के एज ए फिजिशियन के तौर पे था तो इसका वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा शोहरत हुई रोम के अंदर और उसने वो वहां वहां क्योंकि बहुत ज्यादा यानी कि थोड़ी एडवांसमेंट भी आ चुकी थी इसके अपने बाई शहर के नस्बत तो वहां इसने लर्निंग बहुत ज्यादा की फिर क्या हुआ कि वन सिक्सटी के अंदर इसने जो है वहां से वापिस अपने शहर आ गया आने की दो वजुआत तारीख बताती हैं एक तो ये खुद बताता है तारीख के अंदर वो ये बताता है कि जिसके जो इसके कोलीग थे वहां उनका जो रवैया था यानी कि एक हसद वाला रवैया था जिसकी वजह से ये उसको छोड़ के यहाँ आ गया दूसरा जो हिस्टोरियन बताते हैं इसकी वजह वापस आने की वो ये था कि रोम के अंदर जो है वो ताउन की बीमारी फैल गई थी इस वजह से वापस आया था और ये दूसरी वजह ही ज्यादा हिस्टोरियन जो है ना वो मेंशन करते हैं और इस पे ही ज्यादा का इतफाक है और इसका जो आप क्रेडिट पे चीजें देख लेते हैं इसने क्या किया कंपाउंडिंग और प्रिपेयरिंग के लिए यानी मेडिसिन की कंपाउंडिंग और प्रिपेयरिंग के लिए जो रूल बनाए थे ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर पंद्रह सदियां यानी पंद्रह सौ साल तक लागू रहे और उसे इस्तेमाल करते रहे वो की रिसर्च का हाई लेवल ये देखें कि आज की फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी एक डोजई फोम के नाम से आप कह लें या एक फार्मास्यूटिकल क्लास कह लें वो इसके नाम से मशहूर है गैलिनिकल प्रिपरेशन मैं भी आपको पढ़ाऊंगा 
और इस हद तक इसने वर्क किया कि जो दो सेंचुरी में होने वाला वर्क आज बाईसवीं सदी के अंदर भी मौजूद है इसके अलावा इसने जो फार्मूले बनाए वो कोल्ड क्रीम का फार्मूला बनाया कोल्ड क्रीम का आज भी जो फार्मूला मौजूद है इस तकरीबन इसी के जो है वो रिलेट करता है सिमिलर है इसके फार्मूले से और इसके अलावा इसके जो प्रोसीजर है वो आज के मॉडर्न कंपाउंडिंग जो लेबोरेटरीज के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बेस के अंदर या की तहकीक इसकी रिसर्च का हाथ जरूर है नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्वीन इन फार्मेसी हिस्ट्री क्या कोई जुड़वा भाई भी थे फार्मेसी हिस्ट्री के अंदर जी एक का नाम था कॉस्मस जो फार्मासिस्ट था दूसरे का नाम था डेमैन जो फिजिशियन था ये तीसरी सदी ईस्वी के अंदर पैदा हुए और दोनों भाई थे और दोनों जो है ईसाई मजहब के थे और ये सर्जरी और मेडिसिन किया करते थे ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया करते यानी इंसानियत की खिदमत करने के लिए इन्होंने अपने आप को वकफ कर लिया था थे प्रोफेशनल बाद में इन्होंने अपना अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर लिया तो इस वजह से हिस्ट्री में आज इनका हम नाम पढ़ रहे हैं दोनों का जो इरा है वो 303 सौ एडी तक मिलता है उसके बाद यानी कि 303 के अंदर इनकी वफात हो गई और वफात भी की कोई खास सामने हिस्ट्री के अंदर कोई रीजन नहीं मिलती कि किस वजह से इन्हें मारा गया या किस वजह से इनकी शहादत हुई जो इनका मकबरा था वो सीरियन सिटी के अंदर जो बनाया गया और कई सदियों तक जो है वो वहां पे मौजूद रहा और इनके नाम पे चर्चेज बिल्ड किए गए को ऑनर देने के लिए कैनोनाइजेशन क्या होता है कैनोनाइजेशन बिल्कुल सिंपल तारुफ आपको बताता हूँ अपनी हिस्ट्री के रिलेटेड जो ईसाइत मजहब है ना उसके अंदर ये होता है कि जब भी कोई मजहबी रहनुमा इनका फौत हो जाता है ना तो मजहबी रहनुमा के लिए एक आखिरी अलविदाई जो तकरीब रखी जाती है उसके अंदर इनके पास एक कैन एक बुक मौजूद है जिसे कैन के नाम से याद करते हैं उसके अंदर कैटालॉग मौजूद है इनके सारे जो सूफी जो सेंट आप कह सकते हैं इनके ईसाइयों के जो मजहबी रहनुमा हैं या पेशवा हैं मजहबी रहनुमा भी हो और इंसानियत के लिए कोई काम भी किया हो तो ये उसका नाम जो है एक कैनन बुक है उसके अंदर ये लिख लेते हैं अपने पास इस पूरी तकरीब को कि जिसके अंदर उसकी मैयत को वहां रखा जाता है और एजाज पेश किया जाता है और उस बुक के अंदर उसका नाम कैनन बुक के अंदर उसका नाम रखा जाता है इस पूरी तकरीब है उसको कैनोनाइजेशन कहते हैं तो कैनोनाइजेशन जब हुई इनको इज्जत एहतराम दी गई उसके बाद इन्हें जो टाइटल दिया गया वो सबसे बड़ा दिया गया कि उस वक्त के मौजूद उस वक्त से पहले जितने भी के मोजज मजहबी रहनुमा थे इन दोनों को उन सब का सरदार कह दिया गया यानी पैटर्न सेंट ऑफ द ऑल ऑलरेडी प्रेजेंट सेंट्स तो जब ये अपने मजहब के अंदर पैटर्न सेंट बन गए यानी जो सूफिया के सरबरा बन गए और इन्होंने इधर फार्मेसी और मेडिसिन के अंदर बहुत सारा काम किया तो इस वजह से इनको एक दूसरा नाम पैटर्न सेंट ऑफ फार्मेसी या मेडिसिन भी कहा जाता है और इनके नाम बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं मोजात कह लें आप इनके नाम पे किए जाते हैं ये भी उन्हीं की वजह से हुआ ये भी उन्हीं की वजह से हुआ ये भी उन्हीं की वजह से हुआ लेकिन उनकी लिस्ट क्या है उनका एक पूरा बैकग्राउंड जो है हर जो होने वाली बात का है एज ए मोजा का तो उसके बारे में कोई हिस्ट्री में खास डिटेल नहीं मिलती इसलिए भी मैंने किसी को जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया निसाब के अंदर क्योंकि अगर उसकी हिस्ट्री में ही तस्दीक नहीं मिलती तो हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं हाँ एक मिलता है इनके बारे में और वो भी पंद्रहवीं सदी के हमें आके यानी ये खुद किस सदी के है खुद ये है तीसरी सदी के और इनके बारे में पंद्रहवीं सदी अंदर आके इटालियन जो फिजिशियन था सेलाडिनो डाइस कोली उसने ये क्लेम किया पंद्रह सदी में जो मौजूद एक पेस्टी मास था जिसे हम मेडी इवल इलेक्ट्रोरी के नाम से याद करते हैं वो एक पेस्टी मास था उसके अंदर ड्रग था शुगर था वाटर था या हनी उसके अंदर शुगर की जगह ऐड किया जाता था और और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था और उसको जो एक नाम दिया जाता था वो ओपोपीरा के नाम से उसे याद किया जाता है ये कहा जाता है कि ये सारी जो फार्मूलेशन है जो पैरालसिस के लिए इस्तेमाल होती है ये इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाई है तो नेक्स्ट एंसियंट इरा के नॉन मुस्लिम इरा के अंदर लास्ट पॉइंट हमारे पास है फार्मेसी इन मोनेस्टेरीज इसको पढ़ने से पहले ना अब थोड़ी सी आपको हिस्ट्री में ले, ले जाना चाहूंगा ताकि आपको जो है ना मोनेस्टेरी की समझ आ सके बुद्धिज्म जो मजहब है 2500 साल या छब्बीस साल पुराना उसको थोड़ी ही उसकी हिस्ट्री पढ़नी भी पड़ेगी कि बुद्धिज्म के जो शुरू शुरू में यानी कि उनका जो भी पेशवा आया और जो भी उनकी शुरू में थॉट थी तो वो थॉट ये थी चार उनके कानून पर मुश्तमिल थी सबसे पहले ये थी कि जी ये जो जिंदगी है ये रीबर्थ की वजह से है यानी जो आज की जिंदगी है ये रीबर्थ की वजह से है रीबर्थ किस वजह से है डिजायर की वजह से है कि उस बंदे ने सोचा कि उसकी रीबर्थ हो उस डिजायर को अगर 
बुद्धिज्म कहता है कि खत्म कर दिया जाए ना तो आपकी ये लाइफ जो है इसकी रिबर्थ नहीं होगी क्योंकि बुद्धिज्म में लाइफ को सफरिंग से कहा गया है कि ये लाइफ में आ जाना ये एक सफरिंग है मुसीबत है तकलीफ दे अमल है तो उन्होंने आइडियोलॉजी क्या दी तो वो क्या करते हैं इस असूल चार असूलों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक कामनेस और लोनलीस अलोन रहने का एक मेथड डेवेलप किया कि अगर आप यानी कि जो भी उनके खुदा हैं उनकी इबादत की जाए 24 घंटे के लिए दुनिया से कट के तो वो फिर उस उसकी यानी कि क्या कह सकते हैं कि आप उसको वो जिंदगी से बच सकता है वो दोबारा की जिंदगी में नहीं आएगी उसकी तो ये बुद्धिज्म का आपको मुख्तसर सा तारफ दे रहा हूँ तो हुआ क्या वो वो जो पर्सन थे जिन्होंने कहा जी कि हम सोसाइटी से अलग होकर रहेंगे हम बुद्धिज्म को अपनाएंगे हम जो है वो इस सफरिंग को इस रीबर्थ को हम जो है वो रोकेंगे कम अज कम कहता जी हमारी रीबर्थ ना हो तो उसको रोकने के लिए वो क्या हो गए शहरों से कट गए गांव से जो अलग होकर रहना शुरू कर दिया तो शुरू शुरू में तो वो कोई घर नहीं था उनके पास कोई इमारत नहीं थी लेकिन जैसे जैसे वो पर, परिवेल होता गया ये कॉन्सेप्ट आगे चलता गया ये कॉन्सेप्ट तो हुआ क्या हुआ ये कि इनके लिए अलग से यानी कि पूरे गांव की तरफ से इनके इनके लिए एक अलग घर बना के दिया गया जो पूरे गांव की तरफ से इनके लिए अलग घर बना के दिया गया उसे हम हिस्ट्री में मोनेस्टेरी कहते हैं मोनेस्टेरी यानी मोनेस्टेरी का मतलब ये है कि बुद्ध इज्म के जो मजहबी पेशवा है या मजहबी फॉलोअर है जो मजहबी जहनीत रखते हैं वो दुनिया से बाल बच्चों से धंधे रोजी धंधों से कट के अलग होके सिर्फ अपने खुदा की इबादत के लिए इन मोनेस्टेरीज के अंदर आ जाते थे और सारी सारी जिंदगी यहीं गुजार दिया करते थे अब जो आते थे उन्हें हम कहते थे मॉन्क्स तो आए पढ़ते हैं कि इन मोनेस्टेरीज के अंदर फार्मेसी की कोई हिस्ट्री मिलती है जी हाँ मिलती है अगर वहां लोग रह रहे हैं तो हमें फिजिशियन और फार्मासिस्ट भी वही चाहिए अब जब वहां फिजिशियन और फार्मासिस्ट होंगे तो क्या वहां तो कोई इतना यानी कि दौड़ भागर नहीं लगी हुई वहां एक पीस का मॉल था तो क्या हुआ वहां जो फिजिशियन और फार्मासिस्ट गए उन्होंने ज्यादा रिसर्च स्टार्ट करना शुरू कर दी और एक वक्त आया कि वो बहुत सारे मॉन्स जो हैं वो भी एज ए फिजिशियन और फार्मासिस्ट के तौर पे सामने आना शुरू हो गए तो हुआ क्या कि एक वक्त ऐसा आया कि मोनेस्टेरी जो है वो एक बुद्धाइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अपने कॉन्सेप्ट को चलाने के साथ साथ वो जो है फार्मेसी और मेडिसिन के नॉलेज का भी वो समय ले अब ठिकाना बन गया वो घर बन गया क्योंकि वहां डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वहां डिफरेंट तरह तरह के आप प्लांट को उगा सकते थे आप डिफरेंट तरह की अगर कोई वहां सर्जरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आप कर सकते थे इन मोनेस्टेरी या बुद्धिज्म का एक फायदा हमें ये हुआ कि उन उस वक्त की मोनेस्टेरी के अंदर मॉन्स की तरफ से फार्मेसी और मेडिसिन के अंदर भी एक बेशुमार खिदमात मौजूद हैं तो जो आज जो मिडल एज है यानी कि आप की बात करें पंद्रह से बीस सेंचुरी की बात करेंगे तो ये सारे का सारा जो ये नॉलेज उठा के लाए ना मेडिसिन का इन्हीं मोनेस्टेरीज की लाइब्रेरीज क्यों क्योंकि ये तकरीबन सातवीं सदी इस बात में पहुंच चुके थे कि ये वहां फार्मासिस्ट और फिजिशियन मौजूद हों और इनको ट्रेन किया जाता था यानी कि इस बात के लिए कि आप एक एज ए हेल्थ केयर वर्कर के तौर पे इस्तेमाल हो सकें इन्होंने फिर क्या किया ये पूरी कंट्रीज जो पूरे मुल्कों में फैल गए मुख्तलि जबानों में जो उस वक्त सातवीं सदी के अंदर मौजूद नॉलेज था उस सबको इन्होंने इकट्ठा किया और उसको ट्रांसलेट करके अपनी वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ट्रांसफर कर दिया और एक बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज खड़ी कर दी और इसके बाद क्या किया करते थे कि ये पूरी दुनिया में से हर्ब्स को इकट्ठा करके करते थे उन्हीं मोनेस्टेरीज के पाक के अंदर उगाया करते थे उन पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे और ये मोनेस्टेरीज आज भी मौजूद हैं इनके जो जो बाग हैं वो आज भी मौजूद हैं तो वो जो प्रिपरेशन किया करते थे वो उन्हीं जो गांव वाले हैं या देहाती हैं या शहर वाले हैं जिन्होंने वो मोनेस्टेरीज बना के दी है बुद्धाइज्म को प्रैक्टिस करने के लिए बना के दी थी लेकिन वो उनके लिए एज ए मसीहा के तौर पे यानी दोनों तरह से मसीहा है वो उनके लिए एक तो वो उनके लिए वहां बैठ के दुआएं मांगते हैं उनकी तरफ से इबादत करते हैं उनका खाना खा के उनको जो है वो जो है वो स्वाब का मौका देते हैं और दूसरा ये है कि अगर वो बीमार हो जाए गांव वाले शहर वाले तो वो उन मोनेस्टेरीज में मौजूद जो लॉ मॉन्स होते थे उनसे दुआएं करवाने आते थे उस वक्त उनके लिए वो मजहबी गार्ड भी थे और साथ में फिजिशियन और फार्मासिस्ट भी वक्त के साथ साथ वो बन गए तो अपने गार्डन के बाग के अंदर जो हर्ब वो गाया करते थे वो उन्हीं जो अध्यातियों को उन्हीं जो करीब वाले शहरी थे उनको दिया करते थे तो यहाँ तक हिस्ट्री और फार्मेसी के अंदर पहला जो इरा था एंसियंट इरा उसका नॉन मुस्लिम सारा पार्ट हमने पढ़ लिया है 
नेक्स्ट वार्ड में हम एनसीएट इरा ही पढ़ेंगे लेकिन मुस्लिम की कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर फिर मुस्लिम के साथ एनसीएट के साथ आज के दौर तक भी हम पहुंच जाएंगे यानी सोलह सो एडी तक तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे उसके बाद तक भी पढ़ेंगे तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगी उनको भी वॉच करें सो डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्रेस बेल आईकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियो शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज